Ed eccoci qua, bentornati, ben ritrovati, finalmente dopo tanto tempo su Scambio Figurine mi avete implorato di tornare a fare le news, a fare questi contributi, vabbè adesso a parte gli scherzi vi ringrazio per avermi cercato perché avete, vi siete preoccupati diciamo, della mia assenza e quindi ho pensato di fare un, un ritorno giusto per farvi felici e contenti e farvi rivedere il mio bel faccino, il mio bel faccione e, e sentire insomma, quello che, che ho da raccontarvi di tutte le cose che sono passate in, in queste settimane in cui, non ho fatto, in cui non ho fatto le news. Non sono state settimane bellissime, qualcuno di voi sa che ho avuto qualche, qualche problema, qualche vicissitudine, problemi della vita, voglio dire, insomma, che cose che capitano e che continueranno a capitare a chiunque, non avevo diciamo, lo spirito giusto per affrontare questo momento, non che ce l'abbia anche adesso, però visto che in tanti mi avete chiesto come sto, come non sto, perché non faccio più le news e quant'altro, per cui ho pensato di tornare ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Comincio dicendo che eh, spero che ci siano molti eh, nuovi iscritti in questa puntata, quindi ascoltatela fino in fondo perché in fondo ci sono delle raccomandazioni che interessano soprattutto voi, ma chiaramente tutti, perché eh, sono delle raccomandazioni su come utilizzare al massimo eh, scambio figurine e averne il massimo del risultato. Eccoci qua, eh, siamo insomma, in prossimità ormai delle meritate vacanze, le scuole sono finite, se siete genitori disperati, i vostri figli adesso siete ancora più disperati perché non sapete dove piazzare i vostri figli, eh, non so, il, il, l'estate vacanze, eh, oppure a casa a stare tutto il giorno appiccicato allo smartphone, oppure a fare insomma, qualcosa di, di più interessante e, e, e probabilmente anche magari andranno in vacanza o con i nonni o con, o con voi anche. Quindi e visto che è tanto tempo anche di questa cosa che mi chiedete ma non c'è la possibilità di mettersi tipo in non disturbare in modalità vacanza in modalità quelli i professionisti che dicono in out of office out of office eh, oh, 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 questa la metto in loop per, per tutta la puntata e quindi insomma ho pensato che magari insomma spendendoci un po' di tempo sarebbe stato bello creare questa, questa funzionalità che poi Ah, per voi si traduce poi un click su un selettore per dire on off in modalità non disturbare eventualmente aggiungere un testo eh, che è a corredo che vi che dice magari a chi vi sta contattando chi vi ha contattato chi entra nel vostro profilo so tipo sono in vacanza fino al 26 di luglio faccio per dire adesso oggi è il 16 di giugno beati voi che state in ferie più di un mese oppure non disturbare oppure nessun testo oppure eh, voglio prendermi una settimana sabbatica dagli scambi perché sono pieno fino qua e non so più come fare quindi insomma questa modalità è stata attivata e vi ripeto per voi magari un semplice clic per me che devo gestire tutta questa cosa è e eh, cambia l'interfaccia di qua e eh, cambia l'interfaccia di là e non, far vedere, non farvi vedere nella lista di scambi di quell'utente di quell'altro ancora e far vedere che siete impegnati con il vostro testolino eccetera eccetera e per farvi comunque mandare un messaggio però siete insomma un gran bordello quindi vabbè alla fine insomma ce l'abbiamo fatta ed eccoci qua eccoci qua e siamo riusciti a implementare questa funzionalità che tanto mi avevate richiesto e spero di aver fatto cosa gradita a tutti voi che magari volete lasciare un segno della vostra assenza eh, piuttosto che magari ricevere messaggi, eh, magari li leggete in vacanza e non rispondete, eh, entrate in quel giro dove ecco ha letto e non mi ha risposto, invece mettete bene così, nessuno vi rompe più le scatole almeno per quel tempo che il selettore sarà sul non disturbare. Ovviamente mi raccomando non appena tornate rimettetelo a posto, rimettetelo nella condizione eh, opportuna. Un'altra funzionalità che ho cercato di perfezionare è che diciamo, è appannaggio dei donatori eh, che hanno raggiunto un livello, almeno un livello gold o platinum è quella delle instant notification. Avevo notato che le instant notification venivano utilizzate diciamo non tantissimo ma più che altro perché ogni mezz'ora arrivava magari una notifica dicendo che vi diceva che l'utente X aveva aggiunto quelle figurine che interessavano proprio a voi l'utente Y aveva aggiunto quelle altre figurine che interessavano proprio a voi e spesso erano più disturbanti che eh, gradite 
Quindi ho pensato di aggiungere anche qui eh, un, uh, un ulteriore campo che è il limite di figurine per cui volete essere avvertiti. Quindi se eh, vi arriva, avete settato che volete ricevere un messaggio solo se state aggiunte 15 figurine che vi interessano, proprio quelle 15, perché questa è la vera bellezza della instant notification, mentre le notifiche che ci sono sul sito eh, riguardano solamente ad esempio Luigi ha aggiunto 50 figurine per la raccolta Calciatori 2023 e non sapete quali sono quelle 50 figurine se non andando nel profilo di Luigi oppure proponendo, andando nella lista degli scambi cercando Luigi e andando a vedere se avete qualcosa in comune che tra quelle 50 ci sono quelle che interessano a voi le Insta Notification che è quella cosa che ho regalato a chi regala a scambio figurine la propria stima e vi dice che quelle 50 figurine sono state inserite e che sono proprio quelle che vi interessavano che sono state inserite di conseguenza fino a che diciamo non viene raggiunto questo limite delle 50 figurine che avete settato non vi arriverà nessuna notifica è chiaro che questo valore è variabile tra 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 eh, perché magari a voi piace scambiare solo grossi pacchi di figurine allora impostate 100 chi invece vuol continuare ad usare le, le instant notification così come sono adesso lascia uno e ogni volta che qualcuno inserisce almeno una figurina gli arriva una notifica istantanea istantanea significa che ogni mezz'ora eh, mezz'ora è il tempo in cui viene fatto il controllo potrebbe arrivarvi una mail che vi dice eh, sono state inserite delle figurine per te vai subito sul sito a vedere quali sono ed effettivamente nelle vostre notifiche interne avete proprio l'esatto numero della figurina con l'esatto scambio che potete andare a fare con quella persona quindi un altro enhancement del sito quindi se siete utenti gold o platinum avete anche questa ulteriore miglioria tutti quanti avete quella del non disturbare e tante altre che arriveranno nel prossimo futuro che sapete che qui non mi fermo mai di pensare soprattutto ho dei tempi di realizzazione non più lunghi però insomma, ci, ci sono ehm, a proposito appunto dei, dei, dei donatori dei livelli gold eccetera ringrazio tutti quelli che in questo periodo hanno fatto delle donazioni sono stati sempre tanti io vi, eh, vi ringrazio per questa stima che date soprattutto al mio lavoro che, come, come ho detto anche prima, è incessante, perché ogni giorno mi sviluppo un'idea nuova o un perfezionamento o qualcosa da, da sistemare. A proposito di perfezionamento, ringrazio tutti quelli che mi segnalano delle anomalie sul sito perché mi permettono di migliorare di giorno in giorno, in particolare trattino Livio Trattino che sta scovando, sta mettendo a suo quadro il sito per capire dove ci sono dei problemi eh, ti ringrazio, non esagerare perché come ti ho detto non riesco a starti dietro e soprattutto insomma, non, non stare neanche a perderci troppo tempo adesso capisco che la tua è una eh, predisposizione ad aiutare gli altri o cercare di fare andare tutte le cose per bene non ho tanto tempo da stare dietro a tutto quello che mi viene segnalato però se noto che è una cosa che posso sistemare in breve tempo eh, ti, ti ringrazio quindi eh, ringraziamento speciale a Trattino Livio Trattino che se lo trovate nei vostri scambi è uno molto a posto facciamo un doppio pollice alto per, per lui altro argomento sapete che in questo periodo va fortissimo l'argomento dell'intelligenza artificiale dei bot di chat gpt e via dicendo per cui ogni tanto io devo dire la verità ho sfruttato chat gpt per scrivere alcune cose eh, magari sul sito ma piccole cose non ne faccio abuso come c'è gente che eh, scrive libri facendoli scrivere a chat gpt o mail facendoli scrivere a chat gpt magari piccole frasi che vado a risistemare che poi comunque sì c'è chat gpt ma comunque gli do sempre una smartellata io ma più che altro perché voglio che scriva a modo mio cioè se lui mi scrive eh, ciao e benvenuti io chiaramente traduco in eh, ed eccoci qua sì, perché questo è il marchio di fabbrica di, di, di scambio figurine quindi tornando al discorso chat GPT ho fatto questo eh, esperimento no? a proposito sempre delle donazioni delle motivazioni che mi date o dei feedback che mi, reg che mi regalate nel, nel, nel sito eh, ho pensato di eh, non so se sapete comunque c'è una pagina eh, non accessibile direttamente dal sito ma che comunque viene indicizzata mh, giorno per giorno grazie anche alle visite che fanno i, eh, i visitatori quelli che non sono iscritti al sito che è una pagina delle recensioni di scambio figurine che non sono altro che le motivazioni delle donazioni o comunque dei feedback che sono stati dati a scambio figurine che secondo me sono degni di nota e molto belli dove praticamente 
parlate della vostra esperienza su, su scambio figurine un po' il diciamo eh, il trust pilot delle varie aziende sapete quelle che hanno le stelline eccetera eccetera io vi raccolgo quelle più belle ce ne sono centinaia devo dire che anzi, vi ringrazio anche per queste motivazioni che mi date che fanno sì di popolare delle pagine appunto delle recensioni allora ho pensato di raccoglierle tutte eh, ho raccolto tipo 200 300 ho fatto proprio la raccolta di tutte le frasi frase 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 frase, frase, frase lo prendo e lo date in passo a ChatGPT dicendo caro ChatGPT eh, fai una sintesi di tutte queste 300-400 frasi che ti ho dato eh, creando uno slogan di scambio figurine non so se sapete che lo slogan di scambio figurine attualmente è scambio figurine, scambia e sei felice che alcuni mi hanno detto che forse non è proprio perfetta dal punto di vista grammaticale, da forma eccetera eccetera però a me piace così perché scambia e sii felice sì no se scambi sei felice però se scambi sei felice è brutto per cui è diventato scambia e sei felice poi molti non, non se lo fino a distruggere perché comunque l'obiettivo è andare sul sito e cambiare scambiare le figurine al di là dello slogan però ho pensato appunto di fare questo esperimento 300 400 recensioni buttate dentro chat gpt e ho detto chat gpt dammi 5 slogan di scambio figurine con queste frasi ed è venuto fuori questo ve le leggo scambio figurine la nuova era dell'interazione tra i collezionisti completa le tue raccolte con scambio figurine semplice immediato geniale carino questo mi piace scambio figurine l'unico sito che porta l'entusiasmo delle figurine direttamente a casa tua un po' arzigugolato però ci sta anche questo scambio figurine il servizio versatile e facile da usare per completare le tue collezioni troppo lungo e il quinto è scambio figurine l'idea che ha reso possibile l'impossibile unisciti alla nostra community <ride> ma vi dico la verità a me piace il secondo che era completare le tue raccolte con scambio figurine semplice immediato geniale voi che ne pensate ditemi quelle che vi, quello che vi piace oppure se avete uno slogan proponetemelo e eh, andiamo avanti peraltro io poi gli ho detto Me ne, pre- me ne fai altri 10 e me ne ha sparati 10 un po' più bruttini a scendere però mm, diciamo che, che non è male per cui ho fatto questo esperimento fatelo anche voi magari con le vostre cose la cosa interessante è che sono andato a interrogare un'altra eh, intelligenza artificiale che si chiama eh, che si chiama che si chiama eh, perplexity sì, perplexity.ai e, e ho scritto ad esempio come scambiare figurine della raccolta calciatori 2023 la cosa interessante è che eh, praticamente ha, uh, ha fatto un testo dove diceva uh, scambiare figurine bla bla bla, lo puoi fare su questi siti e il primo era scambio figurine probabilmente perché nella sua intelligenza artificiale ha fatto un po' di ricerche e da trovare come indicizzato scambio figurine al primo posto quindi il, diciamo, il branding position come lo chiamano i ben pensanti e quelli che sono molto bravi a fare questi, questo, questo lavoro di comunicazione, quindi il branding position di scambio figurine, dello scambio di figurine è che scambio figurine è al primo posto. Sono contento nella mia, nella mia modestia e sono felice anche di questo, ma tutto questo è anche grazie, grazie a voi che, che, che ovviamente alimentate continuamente il fuoco delle figurine. E, torno a bomba un po' sulle motivazioni, torna un po' sulle motivazioni perché eh, molti, adesso al di là delle motivazioni delle donazioni o comunque con eh, diciamo le chiacchierate che mi faccio con eh, qualcuno di voi, qualche genitore disperato eccetera eccetera, viene fuori sempre più spesso il fatto che questo servizio viene utilizzato sì dai genitori ma eh, in collaborazione con i propri figli, quindi viene utilizzato dai figli in collaborazione con i genitori e eh, tutti mi dicono che è un'esperienza eh, molto bella dal punto di vista educativo e formativo perché eh, i ragazzi si responsabilizzano, eh, iniziano a gestire le cose, ad essere più organizzati, a, a parlare con un prossimo tramite mail in un modo gentile, ma soprattutto alla fine di tutto la gioia nel vedere la busta arrivare nella, nella buchetta delle lettere, aprire, trovare le figurine che, che con, tanto, eh, con tanta abnegazione, con tanto eh, passione loro hanno scambiato diciamo con, le varie, con i vari utenti del, del sito e a questo proposito eh, è già da un po' di tempo che ci penso però sentendo tutte queste cose questa cosa legata a, ai bambini delle scuole eccetera eccetera ho pensato ad un 
possibile potete stare il progetto da fare con le scuole con le scuole e in che modo non so magari andando a presentare la piattaforma con l'obiettivo appunto di fare tutte quelle cose che mi dite ovvero che eh, i ragazzi si responsabilizzino che diventano bravi ad organizzare i propri contenuti le proprie cose che imparino a scambiare e, e, e a colloquiare a comunicare e soprattutto appunto avere la gioia di ricevere le figurine nel modo nuovo che ovviamente i ragazzi hanno tantissimo da insegnarci perché loro nascono nativi digitali quindi con in mano l'oggetto ma legato sempre a un qualcosa di eh, analogico che è appunto la figurina cartacea che ti arriva o la card cartacea che ti arriva in una busta di carta eh, spedita appositamente con poste italiane poste italiane quindi vabbè adesso torniamo poi dopo a poste italiane eh, e quindi insomma ho pensato anche a questa cosa qua quindi vi rimetto a voi, adesso chiaramente le scuole sono finite, eh, però se per caso eh, vi piacesse questa idea del creare una sorta di progetto eh, continuativo con le scuole, eh, io ho già scritto a qualcuno che mi segue su Instagram, eh, che so essere ad esempio degli insegnanti di scuola primaria o altro, eh, se vi interessa interessati o comunque se eh, pensate che la vostra scuola nei dintorni o la scuola dei vostri figli sia interessata io sono disponibile ovviamente in modo totalmente gratuito magari a fare delle, delle call oppure se sono nella mia zona perché no andare anche di persona a fare un po' lo spettacolino delle news come faccio qua ed eccomi qua con tutti i bimbi intorno che sono tutti contenti a scambiare queste figurine tanto, tanto amate eh, tornando al discorso dei posti italiani mi rendo sempre più conto che c'è ci sono tante persone che non hanno mai spedito una, una busta, c'è chi la spedisce in modo non molto regolare, che non mette il francobollo, sbaglia l'indirizzo, e anche qui sto cercando di organizzare con, eh, con una persona che è un, un, un utente di scambio figurine, una, una ragazza di scambio figurine, eh, che ho scoperto abita qui a Bologna, che lavora alle poste, non alle poste dello sportello, però con le poste, quindi... Eh, stiamo anche qui organizzando un contenuto da fare tipo non so, una, un'intervista doppia, una, una chiacchierata, una, una zoom call per andare un po' a, a, così dice, a snocciolare un po' tutti quei temi legati alla spedizione, all'imballo e ai falsi miti sul posta 1, posta 4, il francobollo. Addirittura ho scoperto in questi giorni che eh, i valori bollati non hanno scadenza. Quindi per assurdo se uno ha dei eh, valori bollati in lire eh, potrebbe anche metterli l'importante è che l'esatto valore tradotto in euro sia lo stesso e quindi è valido quindi se avete dei francobolli in lire mi hanno detto non voglio responsabilità mi hanno detto che sono utilizzabili l'importante è che eh, siano non timbrati quindi fate, fate bravi a andare a scollare dalle vostre buste di quando eravate ragazzini e scambiavate le lettere con i vostri fidanzatini e che siano insomma intonsi e quindi che siano belli di, da appoggiare sulla, sulla busta. Niente, io sono arrivato in fondo anche a questa puntata, spero che, che, che vi sia piaciuta, spero che eh, insomma siate contenti di avermi rivisto, io sono felice di essere tornato, eh, ripeto non so eh, quando ritornerò però comunque mi sentivo eh, viste le vostre richieste mi sentivo in dovere di, di rifarmi vivo eccomi qua vi lascio con le solite raccomandazioni che sono poi insomma sono sempre le stesse però appunto come dicevo all'inizio se siete nuovi iscritti seguitele molto bene e rispondete vi prego rispondete a tutte le proposte di scambio perché rispondere alle proposte di scambio non lascia in sospeso la persona che ve l'ha fatta se non siete interessati rispondete con un non mi interessa non vale silenzio non mi interessa ma vale un messaggio di risposta, non mi interessa. E se invece siete interessati, ma magari state vagliando un altro scambio, scrivete sono interessato, però sto vagliando un altro scambio, insomma, in sostanza rispondete e ovviamente se siete interessati, avanti dritti e fate questo benedetto scambio perché vi porterà delle card nuove. Se non volete essere eh, disturbati, come ho appena detto nella puntata, è stata introdotta la modalità non disturbare oppure potete semplicemente mettere in stand by la vostra eh, raccolta che state facendo mettendo nel selettore in un page c'è cioè un selettore che vi mette in pausa la raccolta quello significa che voi sparirete dalla lista degli scambi di, eh, di tutti quanti e anche se avete delle figurine in comune 
gli altri non vi vedranno. La cosa interessante è che voi potrete andare a vedere quello che hanno gli altri, così potete anche vagliare, mettere a posto, sistemare e organizzare i propri scambi togliendo la, eh, la spunta alla pausa, così possono arrivarvi delle proposte di scambio nuove in base agli scambi e alle figurine che avete. Quando rispondete alle persone, quando chiacchierate con le persone, siate gentili perché comunque un sorriso sapete che apre qualunque porta, se eh, avete del, de, delle vicissitudini un po' negative tra, tra voi utenti, non pensate subito a un feedback negativo, ah non mi risponde, ah ha fatto questo, ha fatto quello, cercate di dirimere la questione in modo un po' più pacifico, un po' più positivo, perché comunque eh, rischiate, facendo, avendo un atteggiamento, una comunicazione un po' dura o comunque utilizzando magari dei termini un po' troppo forti, di farvi buttare la protesta intorno e nessuno eh, vi contatterà più. Tenete presente che per quello che so i collezionisti parlano tra di loro, cioè i collezionisti, i genitori, eccetera, eccetera, parlano tra di loro. Per cui se un giorno mi sveglio e dico andate tutti a farvi un giro, giusto per non dire una cosa brutta, eh, questo viene passato agli altri perché me lo dicono che eh, molte volte dicono ah guarda che c'è quell'utente là che mi ha detto il tizio che ba 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 e poi dopo viene fuori che questo qua è uno che risponde male a tutti, che è un po' truffaldino e via dicendo. Quindi mi raccomando tenete un livello educato di comunicazione soprattutto sempre piacevole cercando di sorridere e risolvere le questioni e le controversie in modo un po' più positivo, in modo positivo e piacevole, per quanto possibile ovviamente. E a proposito di feedback, se fate uno scambio e ricevete un feedback positivo, ma anche se non ricevete, se lo scambio è andato a buon fine, lasciate un feedback positivo, per due semplici motivi. Il primo motivo è buona educazione ha portato delle, dei benefici a te perché non lasciare un feedback positivo secondo motivo fate sapere a tutti quanti tutti quanti che avranno a che fare con quella persona che quella persona è un ottimo scambiatore o un ottimo scambista chiamatelo come volete comunque è un'ottima persona con cui si può scambiare bene mi raccomando e, e questa è una, una precisazione che faccio qui ma che probabilmente riuscirò a fare anche sul sito forse ehm, mi raccomando più siete ehm, come posso dire specifici nel eh, lasciare il feedback positivo più i miei algoritmi che sono sempre lì che lavorano eccetera eccetera capiscono categoria per categoria come questa persona ad esempio se voi lasciate un feedback positivo a me che ho scambiato con voi dove dite carta in perfetto stato in ballo bellissimo comunicazione top eccetera eccetera sono tutte quelle parole chiave che io prendo interpreto con la mia intelligenza naturale o <ride> No, la mia stupidità naturale, come dico sempre, e cerco di veicolare in categorie. Per cui il mio obiettivo futuro è quando si arriva sul profilo di un utente, dare già anche una sorta di eh, snocciolatura delle categorie. No? Quindi, com'è questo tipo con l'applicazione? Top. Com'è questo tipo con l'imballo? Top. Ovviamente, se non trovate eh, che è un imballo top, sapete che è un ottimo comunicatore. Per cui, nel momento in cui magari andate a proporre uno scambio, raccomandatevi di imbustare per bene perché sapete che è un ottimo comunicatore ma che è un po' così un po' sull'imbustamento se uno che ha poca comunicazione cercate di sfrucugliarlo bene in modo tale che diventi più comunicativo se è uno che vedete che ha le carte la qualità del materiale non è un granché fatevi mandare delle foto per vedere come sono insomma avete capito queste indicazioni questi indicatori potranno darvi una mano a profilare correttamente diciamo quella persona quindi diciamo se nel vostro feedback siete più espliciti eh, e più mh, specifici a quel punto io riesco a capire delle cose che poi dopo riesco a tradurre in una piccole eh, indicazioni per tutti quelli che visiteranno quel profilo niente tutto qua eccoci qua io visto che non so se farò altre puntate quest'estate anche se la mia idea c'è sempre di fare una summer edition come ho fatto un paio d'anni fa dove vi racconto due o tre cavolate quello che mi succede un'altra settimana dove do qualche indicazione vi racconto il fatto della settimana di scambio figurine la curiosità della settimana o quant'altro quindi dicevo non sapendo se eh, vi auguro una bellissima estate che siano da qui a settembre quando un po' ricomincia la stagione figurinica come la chiamo io comunque con le scuole e tutto il resto eh, vi auguro una estate meravigliosa, rilassante, anche se lavorate, eh, camminate all'aperto, prendete il sole, sudate, che sudare fa bene, butta fuori tutte le tossine, tutto il resto, infatti adesso io 
penso di andarmi a fare un bel giro eh, sotto il sole ci saranno 40 gradi fuori non lo so e, e niente comunque passate una bella estate se non volete essere disturbati mettete il non disturbare di scambio figurine e lasciate un messaggio a chi vi deve contattare un messaggio generico tipo ritornerò in ginocchio da te come diceva Gianni Morandi e, e niente insomma buona estate eh, grazie ancora perché vi siete interessati alla mia salute alla mia salute mentale soprattutto e um, ci vediamo presto chi lo sa se siete interessati che io faccia delle puntate settimanali o bisettimanali di, di scambio figurine summer edition fatemelo sapere fatemi sapere un po' tutto quello che vi ho chiesto in questa puntata e un bacio un abbraccio mangiate le verdure scambiate responsabilmente e a presto dai yeah!